അംഗങ്ങളാണ് എല്ലാവർക്കും ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം എങ്ങനെയുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ പ്രോഗ്രാം ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഭവിഷ്യട്ട് എങ്ങനെ തോന്നുന്നു ഇഷ്ടായോ ഇത് സമൂഹത്തിലെ മാനസിക പ്രശ്നങ്ങളെ അതിന് പരിഹാരം കാണുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് ശരിയല്ലേ നമ്മുടെ അച്ഛൻ ഇപ്പൊ ഇവിടെ കോമഡി സ്കിറ്റിലൂടെയാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ വിഷയങ്ങളൊക്കെ സത്യം തന്നെയാണ് അച്ഛൻ അതിന് കൊടുക്കുന്ന പരിഹാരവും സത്യം തന്നെയാണ് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും പുറത്ത് ഇത് കാണുന്ന ഇത് ഇതേ അസുഖമുള്ള ഒരാൾക്ക് അച്ഛന്റെ അടുത്ത് വരാതെ അതിന് പരിഹാരങ്ങൾ അച്ഛൻ ഇവിടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് പക്ഷെ നമ്മളുടെ ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഇത് വളരെ രസകരമായിട്ടാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് എപ്പോഴെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ ആത്മഹത്യ പ്രേരണ തോന്നിയുണ്ട് അതാണ് ഇന്ന് ഇപ്പൊ ചോദിക്കാൻ പോണത് അല്ല ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിന്റെ അടുത്തൊരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്താ പറ്റി അതായത് എന്റെ വീട്ടിന്റെ അടുത്ത് ഒരു രാഘവൻ ചേട്ടൻ ഉണ്ട് ഈ രാഘവൻ ചേട്ടന്റെ രാഘവൻ ചേട്ടന്റെ മകള് മൂത്ത മകള് മൂത്ത മകൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മകളല്ല കേട്ടോ സോറി മൂത്ത മകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ പ്രായം മൂത്തോ എന്നാ ഉദ്ദേശം മുപ്പത് വയസ്സായിട്ടും കെട്ടിച്ചില്ല പെണ്ണങ്ങ് കയറി ആത്മഹത്യ ചെയ്ത് തൂങ്ങി കല്യാണം നടത്താത്തോണ്ടോ മുപ്പത് ആ എമ്മയൊക്കെ കൃത്യസമയത്ത് കല്യാണം വീട്ടുകാർ കഴിപ്പിച്ചു തന്നോണ്ടാണ് ആ പ്രവണത തോന്നായിരുന്നു അത് കൃത്യസമയത്ത് കെട്ടിയതുകൊണ്ടായിരിക്കും അന്നേരം തോന്നുന്നത് കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇപ്പോഴാണ് തോന്നുന്നത് പക്ഷെ ഈ പെണ്ണ് അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് കയറിയൊന്നും ആത്മഹത്യ ചെയ്തില്ല ഒരുപാട് ആളുകളിലൂടെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിലൂടെ അവതരിപ്പിച്ചു അവസാനം വി ഡി രാജപ്പന്റെ പാട്ട് വരെയിട്ട് കേൾപ്പിച്ചു കൊടുത്തു വീട്ടുകാർക്ക് കേട്ടല്ലേ കേട്ടോണ്ടാ പാട്ട് ഏത് പാട്ട് മുപ്പത് വയസ്സ് എനിക്കായി ഗ്രേസിക്ക് കുട്ടികൾ മൂന്ന് ആ അയലത്തെ വീട്ടില് റോസി മൂന്നോ നാലോ പെറ്റ് എന്നെ കെട്ടിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും കാശില്ലേ ഓടിച്ചോടി പോണോ തൂങ്ങണോ എന്നിട്ട് ഇവര് കെട്ടിച്ചില്ല അല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാണ് എന്നിട്ട് ഈ അവസാനം വീട്ടുകാരൊക്കെ സമ്മതിച്ച് പോയിക്കോളാൻ പറഞ്ഞു അവന്റെ കൂടെ തന്നെ സ്നേഹിക്കണം അവന്റെ കൂടെ തന്നെ മുരളി എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിനാ സ്നേഹിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷെ ഇവൾ അവിടെ ചെന്നപ്പോ എന്താ സംഭവിച്ചത് മുരളി അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലുള്ള ഒരു രാഗിണി എന്ന് പറഞ്ഞ പെണ്ണായിട്ട് ഇവളെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കാണാനായിട്ട് അവസാനം ഇവർക്ക് തൂങ്ങേണ്ടി വന്നു അയ്യോ അയ്യോ ശരിയാ ഇതുപോലത്തെ എത്ര എത്ര സംഭവങ്ങളാ അല്ലെ പ്രേമ നൈരാശ്യം മൂത്ത് ആത്മഹത്യ ചെയ്യ എക്സാമിന് ഫെയിൽ ആയി കഴിഞ്ഞാല് ആത്മഹത്യ പക്ഷെ ഇന്നത്തെ കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ വീട്ടിൽ ഒരു ചീത്ത പറയാൻ പറ്റില്ല ഇന്നിപ്പോ നമ്മൾ കാണുന്നില്ല ആത്മഹത്യ ചെയ്യാ പേടിപ്പിക്കുക ഒന്ന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഒരു നോ എന്നുള്ളൊരു വാക്ക് ഇന്നത്തെ ജനറേഷനിലെ കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് പറയാൻ പാരന്റ്സിന് പേടിയാണ് പറഞ്ഞ കുട്ടികൾ എങ്ങനെയൊക്കെ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പ്രേമത്തിലൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് തന്നെ ഇന്ന് ശരിക്കും നമ്മള് ഒരു ഭാരതീയ സംസ്കാരം അനുസരിച്ച് ഒരു മംഗളകർമ്മം ചെയ്യുമ്പോ അതെ അതിന് മധുരം കൊടുക്കും 
മോൾക്ക് ഞാൻ എത്ര രൂപ തരാൻ എനിക്ക് കുറച്ച് രൂപയല്ലേ തരാനുള്ളൂ ഒരു അഞ്ഞൂറ്റി എനിക്ക് കടക്കാരനായിട്ട് എനിക്ക് എന്റെ മരണത്തിൽ രമ്യക്കോ ബാബുവിനോ അച്ഛനോ യാതൊരുവിധ പങ്കുമില്ല എന്റെ ഭാര്യക്കാണ് പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്വം ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ പോണ ഒരാൾക്കും ഇപ്പൊ വലിയ റിസ്കാ കാരണം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ദേവസ്വം കുട്ടിക്ക് ഒരബദ്ധം പറ്റി അവൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ പല മാർഗങ്ങൾ ആലോചിച്ചു തീവണ്ടിക്ക് തലവയ്ക്കണോ പാലത്ത് മേന്ന് എടുത്ത് ചാറണോ അങ്ങനെയൊക്കെ ആലോചിച്ച് ഇങ്ങനെ കാലിക്കട പുള്ളി വരുമ്പോ പുള്ളി അവസാനം തീരുമാനിച്ചു വിഷം അടിച്ച് മരിക്കാന്ന് അപ്പൊ വിഷം നേരിട്ട് കഴിക്കാൻ പുള്ളിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ഒരു പൈറ്റ് മേടിച്ചു പൈറ്റ് മേടിച്ച് പകുതി അടിച്ചിട്ട് ബാക്കി വിഷം മിക്സ് ചെയ്തു അങ്ങനെ പുള്ളി നടന്ന് നോക്കും പാലത്ത് നോക്കുമ്പോ ആളുകൾ കൂടുതൽ പാലത്ത് മേന്ന് എടുത്ത് ചാടാ ഇത് കഴിച്ചിട്ട് എന്നുള്ള പരിപാടിയായിരുന്നു പിന്നെ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ ഒരു 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 നല്ല സിനിമ ഓടാണ് ഒരു കുടുംബ ചിത്രം എല്ലാ കുടുംബ ചിത്രങ്ങളും ഇയാള് കാണുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇയാൾ ആ ചിത്രം കാണാൻ കയറി ഈ സാധനം കുപ്പിയെടുത്ത് താഴെ വെച്ചു എന്നിട്ട് പുള്ളി മൂത്രമൊക്കെ കഴിക്കാൻ ഇൻ്റർവലിന് പോയി തിരിച്ചു വന്നിരുന്നു സിനിമ കണ്ടു സിനിമ കഴിഞ്ഞ് പുള്ളി നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുപ്പി കാലി അടുത്തിരുന്ന് ഒരാൾ ഉറങ്ങണു അയാളെടുത്ത് കഴിച്ചു അയാളെടുത്ത് കഴിച്ചു അയാൾ കാലിയായി അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ആത്മഹത്യ ചെയ്യണമെങ്കിലും ഭയങ്കര റിസ്ക്കാ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ പ്രശ്നങ്ങളാണ് അച്ഛനോട് പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലേ പിന്നല്ലാതെ അച്ഛനോടും കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അയാൾ സിനിമ കാണാൻ കയറിയ പോലെ അച്ഛനോടും കൂടെ സംസാരിക്കും നിങ്ങളെ പോലുള്ള ആൾക്കാരുടെ കൂടെ ഞാൻ എങ്ങനെ ജോസേട്ടൻ ഇന്നല്ല നാളെ മരിക്കുമല്ലോ പിന്നെ എന്തിനായി മിട്ടായും ഈ രൂപയൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇനി അങ്ങോട്ട് കൊറേ നാള് ജീവിക്കാനുള്ളതാ ജോസേട്ടൻ പോയിട്ട് ഫാമിലിനെ വിളിച്ചിട്ട് ഓരോരോ കാരണങ്ങള് മരിക്കാനായിട്ട് ഓരോ കാരണങ്ങൾ കണ്ടു പിടിക്കുന്ന പോലെ ഉണ്ടല്ലേ ഇതിപ്പോ നിസ്സാര കാര്യം മതി ഒരാൾക്ക് മരിക്കാൻ ഹലോ എനിക്കറിയില്ല ഇവിടെ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും വീട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ഒരു ഒരു ധിക്കാരത്തോടു കൂടിയുള്ള പെരുമാറ്റം ഞാൻ മരിക്കും ഞാൻ പറയില്ലോ പിന്നെ നമുക്ക് അച്ഛനെ വിളിക്കാം അല്ലെ അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് കൗൺസിലിംഗ് സൈക്കോളജിയിൽ എം എയും ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിയിൽ പി എച്ച് ഡിയും നേടിയ നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ ജോർജ് അച്ഛൻ പിന്നീട് ആലുവ പൊന്തിഫിക്കൽ സെമിനാരിയിൽ പതിനേഴ് വർഷത്തോളം അധ്യാപകനായി ഇരിക്കുകയായിരുന്നു ഇപ്പോ നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ ജോർജ് മലലേൽ അച്ഛൻ എറണാകുളം ഡീപോൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് കൗൺസിലിംഗിന്റെ ഡയറക്ടറായി വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് മനസ്സൊരു മലർവാടിയുടെ എല്ലാം എല്ലാമായ ഡ്രൈവർ ഡോക്ടർ ജോർജ് മലലേൽ അച്ഛനെ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു സംസാരിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്ന മാറ്ററും ഇന്നിപ്പോ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന ഫാമിലിയിൽ ഇത് കാണുന്
ഇപ്പത്തെ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ആയിക്കോട്ടെ എന്തെങ്കിലും ഓരോരോ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യത്തിന് അവര് പെട്ടെന്ന് അവര് ചോദിക്കുന്ന സാധനം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അപ്പൊ തന്നെ അവര് ഒരു സൂയിസൈഡ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ആത്മഹത്യ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് അവര് പോണത് ഇന്ന് നമ്മൾ പേപ്പറിലൊക്കെ ഒരുപാട് വായിക്കുന്നുണ്ട് സ്കൂളില് എക്സാമിന് മാർക്ക് കുറഞ്ഞാല് തോറ്റ് കഴിഞ്ഞാല് ഇന്നിപ്പോ വന്നിരിക്കുന്ന ഫാമിലിയിലും ഏകദേശം പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ കുട്ടിയാണ് കാരണം എന്താന്ന് കുട്ടി പാരന്റ്സിന്റെ അടുത്തും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കാരണം എന്താന്ന് അറിയില്ല പക്ഷെ ആ കുട്ടി ആ കുട്ടി ഭയങ്കര ഗൗരവത്തോടെയാണ് എല്ലാരെയും അപ്രോച്ച് ചെയ്യണതും ചിരിയില്ല അങ്ങനെയാണ് അപ്പം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടില്ല അച്ഛനൊന്ന് ചോദിച്ച് നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് കണക്കനുസരിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആത്മഹത്യ നടക്കുന്ന സംസ്ഥാനം ഒന്നാണ് കേരളം ചിലപ്പോൾ നമ്പർ വൺ ആണ് ചിലപ്പോൾ നമ്പർ ടു ആണ് വളരെ ഹൈ ആണ് വേറെ പ്രത്യേകത ഈ കൗമാര പ്രായക്കാരുടെ ഇടയിൽ ആത്മഹത്യകൾ കൂടുന്നു കൊച്ചുകുട്ടികളുടെ ഇടയിൽ തന്നെ അത് കാലം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് കേരളത്തിൽ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളെക്കാൾ കൂടിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് സാക്ഷരതയുണ്ട് സാമ്പത്തികമായിട്ട് മെച്ചപ്പെട്ട മെച്ചപ്പെട്ടതാണ് വിദ്യാഭ്യാസം പിന്തുണയ്ക്കുന്നു പക്ഷേ ഈ സൂയിസൈഡിന്റെ കാര്യത്തിൽ ആത്മഹത്യയുടെ കാര്യത്തിൽ കേരളം വളരെ മൂല്യം മൂല്യങ്ങളിലേക്ക് വരുന്നത് എഡ്യൂക്കേഷൻ പറയുമ്പോൾ പലപ്പോഴും വെറുതെ ഇങ്ങനെ നോളജ് അറിവ് കൊടുക്കുന്നു അവർ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നില്ല മൂല്യങ്ങളിലേക്ക് വരുന്നില്ല ചിലപ്പോൾ അത് കാരണമായിരിക്കും പല കാരണങ്ങൾ കാണുമോട്ടോ എന്തായാലും ജോർജിഷൻ ഇരുന്നോളൂ നമുക്ക് അവരോട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് പഠിക്കുക എത്രയിലാ പഠിക്കുന്നേ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്തു വെറുതെ ഇരിക്കുകയാണ് ആ എന്താ പറഞ്ഞേ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു പഠിക്കാൻ ഇനി അടുത്തൽ എന്താ ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒന്നും പറയുന്നില്ല എനിക്ക് പഠിക്കണ്ട ഒന്ന് പോയി തരാമോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയണം ഞങ്ങൾ ഏത് തരാം അവൾക്കൊരു ഞാൻ മരിക്കും ഞാൻ മരിക്കാൻ പോണ് ഞാൻ മരിക്കാൻ പോണ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ടെൻഡൻസി ഒന്ന് ഈ മുറി ഒന്ന് പോകാവോ ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇപ്പൊ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത് കളയും ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയണേ ഞങ്ങൾ ഞാൻ അത് ചോദിച്ചിട്ട് അവള് അതിന് കൃത്യമായിട്ട് മറുപടി അവള് തരുന്നില്ല പഠിക്കാൻ ഇഷ്ടമല്ല തോന്നുന്നു പക്ഷെ എന്ത് പറയുന്നു മിടുക്കിയായിരുന്നു പിന്നെ ഞങ്ങളോട് ചില സമയത്തൊക്കെ തല്ലുപിടി മകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോ എപ്പോഴും ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരു ഉറസല്ല എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുമ്പോ അതിനി ഇവള് കേട്ട് അവക്കൊന്നും വര വരുത്തണ്ട മാനസികമായിട്ടൊന്നും വരുത്തണ്ട എന്ന് വെച്ച് ഇവളെ ഞങ്ങളോട് ഹോസ്റ്റലിൽ നിർത്തി പുറത്തിരിക്കുക ഞാൻ കുറച്ച് കോൺഫറൻസ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കാതെ അവർക്ക് കുറെ അങ്ങനെ പറയുകയാക്കാമല്ലോ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളോടൊപ്പം പറയില്ലായിരിക്കും മുഖത്തേക്ക് നോക്കി ഇനിയിപ്പോ അതൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ കൈ മുറിച്ചല്ലോ കൈ മുറിച്ചു കാരണം വല്ലതും ഉണ്ടായോ കാരണങ്ങളും എനിക്കറിയില്ല മരിക്കണം മാത്രം ആഗ്രഹമുള്ളു അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഇനി മരിക്കാൻ തോന്നുന്നത് കൊണ്ടാ ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ മരിക്കാൻ പോലെ കാരണം വേണ്ടേ ചില ആള് പ്രായമാകുമ്പോൾ അസുഖം വന്ന് മരിക്കും ചില അപകടത്തിൽ പെട്ട് മരിക്കും ചില ആളുകൾക്ക് പിന്നെ വേറെ വേറെ പല രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് മരിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ മരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹം വരുന്നത് എനിക്ക് ആരും ഇല്ലാന്ന് എനിക്ക് തോന്നി ഞാൻ മരിക്കാൻ പപ്പായും മമ്മിയും ഉണ്ടല്ലോ രണ്ടുപേരും അവരുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം അവർക്ക് എനിക്ക് അവരെനിക്ക് തരുന്ന സ്നേഹം അല്ല ശരിക്കും ഇല്ല അവർ സ്നേഹം തരുന്നില്ല ഇല്ല ആ അത് അങ്ങനെ തോന്നുന്നു അവർ ഇപ്പം എന്നെ അവർ എന്നെ പഠിപ്പിക്കാൻ നല്ല സ്കൂളിൽ വിടുന്നുണ്ട് ശരിയായിട്ട് ഭക്ഷണമൊക്കെ തരുന്നുണ്ട് വസ്ത്രം തരുന്നുണ്ട് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നില്ലേ എന്താ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എന്താ സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനോട് ഒരു വികാരമാണ് ചില ആളുകൾ സ്നേഹത്തിനെ മാധ്യമത്തിൽ പ്രകടിപ്പിക്കുകയില്ല ചില ആളുകളുടെ സ്നേഹം സ്നേഹം കൊണ്ട് അടുപ്പമുണ്ട് അത് മനസ്സ് വെച്ചോണ്ടിരിക്കുള്ളു വേറെ ഒരാൾ സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കും സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു തരും മുട്ടായി തരും അത് സിനിമയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോകും പുറത്ത് കൊണ്ടുപോകും അവന് സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കാത്തവരുണ്ട് ഇപ്പൊ പപ്പായ മമ്മ ഇങ്ങനെ സ്നേഹം ഇല്ലാത്തവരാണോ അത് പ്രകടിപ്പിക്കാത്ത കൂട്ടരാണോ എങ്ങനെയാ അവർക്ക് സ്നേഹമില്ലാന്നൊന്നും ഞാൻ പറയണില്ല സ്നേഹം ഉണ്ട് പക്ഷെ അവർ ഫുൾ ടൈം അവർ തന്നെ അങ്ങോട്ടും കൂടെ അടിയ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്നോട് കുറച്ചു നേരം ചെലവഴിക്കാൻ അവർക്ക് സമയമില്ല അവർ
അവരത് വഴക്കുണ്ടാക്കും എന്ത് എന്താ എന്താ കാരണം എന്താ അവരിങ്ങനെ നിസ്സാരമായി വഴക്കുണ്ടാക്കും അപ്പൊ ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്യും അവൾ എന്ത് ചെയ്യും അവരിങ്ങനെ അടിക്കുമ്പോ കരയൊന്നും ചെയ്യില്ലേ അവരിങ്ങനെ ബഹളുണ്ടാക്കുമ്പോൾ വല്ല കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയുള്ളു കരയും നമ്മൾ എത്ര പറഞ്ഞാലും അപ്പൊ അവരിങ്ങനെ വഴക്കുണ്ടാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മുറിയിലേക്ക് പോകും അല്ലെ അത് പറഞ്ഞാൽ ആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിക്കുമോ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല മുറിയെ പോയിരിക്കും അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നും ഇങ്ങനെ എന്റെ അടുത്തേക്ക് മാത്രം ഇവര് വരില്ല ഇവർ ഫുൾ ടൈം ഇങ്ങനെ വർത്താനം ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും തല്ലായിരിക്കും ഇവർക്ക് പിന്നെ ഇങ്ങനെ അവർ എന്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാണ്ട് വന്നപ്പോ എനിക്ക് പറ്റില്ല അപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കി അപ്പോൾ ഈ ഇങ്ങനെ ആത്മഹത്യക്ക് പരിശ്രമിക്കുന്നത് അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ടാണല്ലേ അവര് അവരെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അവർക്കൊരു ബോധ്യം വരുന്നു പറയുന്നതുകൊണ്ടാണോ ഞാനിങ്ങനെ ചെയ് എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ആരുമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണേ ഇവർക്ക് സ്നേ ഇവരുടെ സ്നേഹം എനിക്ക് കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഹോസ്റ്റലിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ എനിക്കൊരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു റിലേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അവൻ എൻ്റെ അടുത്ത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവരുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ അങ്ങോട്ടും അവൻ എൻ്റെ അടുത്ത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറയും എൻ്റെ ജീവിതത്തിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ അവൻ്റെ അടുത്ത് പറയും അപ്പൊ എനിക്ക് അവൻ ഇവർ ഇവർ തന്നെക്കാളും കൂടുതൽ സ്നേഹം അവർ എനിക്ക് തന്നിരുന്നു അപ്പൊ പിന്നെ അവനും ഞാനും അപ്പൊ അവനുള്ളപ്പോ എനിക്ക് കുറച്ചെങ്കിലും ഒരു ആശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അവൻ എന്നെ വിട്ടു പോയി പോയപ്പോ എനിക്ക് ആരില്ലാത്ത പോലെ തോന്നുന്നു അവരൊന്ന് വഴക്കാണ് അവരുടെ സ്നേഹം കിട്ടണ്ടാണ് അവർ തരുന്നില്ല അപ്പൊ സ്നേഹം കിട്ടാതെ വന്നപ്പോൾ അപ്പച്ചനെ അമ്മച്ചിലേക്കൊന്നും സ്നേഹം കിട്ടാതെ വന്നപ്പോൾ സ്നേഹത്തിന് വേണ്ടി തീവ്രമായ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഈ കൂട്ടുകാരനെ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആ കൂട്ടുകാരൻ എനിക്കും <laughs> 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 അവരോട് സ്നേഹം തോന്നി എല്ലാം തുറന്നു പറഞ്ഞു പക്ഷെ അവനൊക്കെ സ്നേഹം ഇല്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അവൻ പറഞ്ഞത് ഉപേക്ഷിച്ചു പോയത് ഇനി ഇനിയുള്ള പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുമ്പോഴേ ഇപ്പൊ ആത്മഹത്യ പരിഹാരമാവോ ഒരു പക്ഷെ ബാധ്യത ഇപ്പം അവന് അപ്പച്ചന്റെ അമ്മച്ചന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു അവർ വഴക്കുണ്ടാക്കുന്നു അവരെ വഴക്കുണ്ടാക്കുമ്പോൾ പിന്നെ അവരെ വഴക്കുണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ അവരത് വഴക്കിന് പിന്തിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നതാണോ ഈ ആത്മഹത്യ ശ്രമം യഥാർത്ഥമായത്തിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആത്മഹത്യകൾ ആഗ്രഹമുണ്ടോ ശക്തമായ ആഗ്രഹമുണ്ടോ അതോ വെറുതെ ഒരു ഒരു അവരെ പേടിപ്പിക്കുന്നതാണോ അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് ആരുമില്ലാത്തപ്പോ ആരുമില്ലാന്ന് എനിക്ക് തോന്നി അപ്പൊ എനിക്ക് പിന്നെ ഞാൻ പിന്നെ ഇവിടെ ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ എന്റെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാനൊന്നും ആരുമില്ല അതിനൊക്കെ തന്നെയല്ലേ മരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ തോന്നി ഞാൻ ഇപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അവർ മെച്ചപ്പെടും അവരുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് പിന്നെ നന്നാകും എന്നുള്ള എന്തുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് യഥാർത്ഥമായ ഒരു മരണം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ ഞാനിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് വഴി എന്റെ വീട്ടുകാർക്ക് എന്തെങ്കിലും തോന്നിയിട്ട് അവരുടെ ഞാൻ അത് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കൈ മുറിച്ചു അപ്പൊ അവർക്ക് ഒരു പാഠമാവും അവർക്ക് പേടി വരും അപ്പൊ അവരെ പേടിപ്പിക്കുന്നതാണോ അത് ഒരർത്ഥത്തിൽ അങ്ങനെ തന്നെ അതാണ് അതിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു അവരെ പേടിപ്പിച്ചു ഇത് കണ്ടിട്ട് ഈ കുറെ കണ്ടിട്ട് അവർക്ക് മാനസാന്തരം വരും എന്നുള്ള ചിന്തയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ലേ ആ അത് അതിന് കാര്യമുണ്ടോ അങ്ങനെ അതായാലും അതുകൊണ്ട് ഗുണം ഉണ്ടായോ അവർ വഴക്കം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അവർക്ക് ടെൻഷൻ ഉണ്ടാകുന്നില്ലാതെ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റം വന്നില്ലല്ലോ സംഭവിച്ചല്ലോ എന്നുള്ള ചിന്ത വന്നുകൊണ്ട് അവർ നന്നാകും എന്നുള്ള ചിന്ത മനസ്സിൽ കിടക്കുന്നു അതിലേ സംഭവിക്കുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത് ഈ കൂട്ടുകാരും അവർ സ്നേഹമായി അവർ സ്നേഹിക്കാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം വേറൊന്നും അല്ല എന്തായാലും കാരണം അപ്പച്ചനും അമ്മച്ചിയും സ്നേഹം തരുന്നില്ല അല്ലേ അപ്പൊ സ്നേഹത്തിന് വേണ്ടി തീവ്രമായ ദാഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് ഈ കൂട്ടുകാരനെ കണ്ടത് അവരെല്ലാം തുറന്നു പറഞ്ഞു അവൻ കുറച്ച് അനുകമ്പയൊക്കെ കാണിച്ചു യഥാർത്ഥമായ സ്നേഹം അവൻ ഇല്ലായിരുന്നു
നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പരാജയം ഉണ്ടായി നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി അപ്പോൾ ആത്മഹത്യ ശ്രമിച്ച ആത്മഹത്യ ചെയ്താൽ അതിന് പരിഹാരമാകുമോ അല്ല പിന്നെ പിന്നെ പരിഹാരമല്ല അപ്പം ചെയ്ത ചെയ്ത കാര്യം ചെയ്ത കാര്യം കാര്യം വഴിയാട്ട് അപ്പച്ചെറിയ അമ്മച്ചിയുടെ പ്രശ്നം മാറുകയില്ല ആ കൂട്ടുകാർ ജീവിച്ച് വരികയില്ല അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ഇനി എന്താ ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ അങ്ങനെ തോന്നി വേറെ എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാനായിട്ടില്ല ആ ഒരു ഇതിൽ ഞാൻ ചെയ്തു അത് നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് ഇപ്പം ഞങ്ങളൊക്കെ ഈ മനോഹരമായ ശാസ്ത്രന്മാരെയും ഈ ആത്മഹത്യകളെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് പഠിക്കുന്നതാണ് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ആത്മഹത്യ വരുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ഞങ്ങൾ സൈക്കോളജി കണ്ടംപ്ലേറ്റഡ് ടൈപ്പ് എന്ന് പറയും എന്നാൽ വളരെ ആലോചിച്ച് പ്ലാൻ ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരാൾക്ക് ഒരു സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായി ഒരു കട വന്നു അഞ്ചാറ് മാസമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കടത്തിന് പ്രശ്നമാണ് സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ലോൺ എടുത്തു ജപ്തി ചെയ്യാൻ പോകുന്നു അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്ലാൻ ചെയ്ത് പ്ലാൻ ചെയ്ത് അവസാനം ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നു ഇത് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യുന്നതല്ല ഇതിനാണ് നിങ്ങൾ ഈ കണ്ടംപ്ലേറ്റഡ് ടൈപ്പ് എന്ന് മനഃശാസ്ത്രന്മാർ പറയുന്നത് ഇതിൽ വേറെ ഒരു ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഇമ്പൾസീവ് എന്ന് പറയും അത് പേഴ്സണാലിറ്റിയുടെ ഭാഗമാണ് എന്ന് ചെറിയ കാര്യത്തിൽ പ്രശ്നം പ്രശ്നമുണ്ടായാൽ മതി നിസ്സാര കാര്യം മതി സീരിയസ് ആയ പ്രശ്നമൊന്നുമല്ല പെട്ടെന്ന് ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ തോന്നുക ഈ ചില കേസുകളിൽ അത് സീരിയസ് ആയ പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കാം ഉദാഹരണമായിട്ട് ഒരു ഒരു സ്ത്രീ അവളുടെ ഭർത്താവ് പെട്ടെന്ന് ചെറുപ്പക്കാരനാണ് പെട്ടെന്ന് അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് മരിച്ചുപോയി ഉടനെ അങ്ങോട്ട് അപ്സെറ്റായിപ്പോയി ഇനി എനിക്ക് ആരാ ഉള്ളത് നോക്കാൻ ആരും ഇല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ട്രെയിൻ ഉപയോഗം എടുത്ത് ചാടി അത് പെ നേരത്തെ തീരുമാനിച്ചല്ല പെട്ടെന്നുള്ള തീരുമാനമാണ് പെട്ടെന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഇതാണ് ഇമ്പൾസീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ആത്മഹത്യയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഈ നിങ്ങളുടെ പ്രായത്തിലുള്ള കുട്ടികളുടെ ആത്മഹത്യ ശ്രമങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ഈ രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പാണ് അവർ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ പേപ്പർ വായിക്കുന്നില്ലേ ഒരു മധ്യവയസ്കൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു അമ്പത് വയസ്സ് അറുപത് വയസ്സായി കടം കൊണ്ട് ആത്മഹത്യ ചെയ്തു അത് പ്രായമായ ആളാ ഒരുപാട് ആലോചിച്ച് പ്ലാൻ ചെയ്തതാണ് പക്ഷേ ചെറുപ്പക്കാരുടെ ഇടയിൽ നിങ്ങളിപ്പോഴുള്ള ആളുകളുടെ ഇടയിൽ കാണുന്ന ആത്മഹത്യാ ശ്രമങ്ങൾ എന്നെ ഇമ്പൾസീവ് ടൈപ്പാണ് പെട്ടെന്ന് ചെയ്തതാണ് ആലോചിക്കുകയില്ല ഇവരുടെ പേഴ്സണാലിറ്റിയുടെ പ്രത്യേകത അവർ നിസ്സാരമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് അപ്സെറ്റായി പോകും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നമ്മുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കാനുള്ള പറഞ്ഞ് കേട്ടെ പ്രശ്നങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കാനുള്ള കഴിവ് അല്ലേ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ പ്രശ്നങ്ങളെ ഫേസ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് ഇതിനാണ് സൈക്കോളജി ടെൻഷൻ ടോളറൻസ് ടെൻഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിന് ടോളറൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കഴിവ് ഇത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് ആ കഴിവ് ഇതാത്ത ഒരു ജീവിതം അറിയാമോ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടായി കഴിയുമ്പോൾ ഒരു രക്ഷപ്പെടാൻ നോക്കും എസ്കേപ്പിസം എസ്കേപ്പിസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ആയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ വാസ്തവപ്പെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായി പ്രശ്നം സീരിയസ് ആയിക്കോട്ടെ ആ പിന്നെ അപ്പച്ചനും അമ്മച്ചിരമ്മയുള്ള പ്രശ്നമുണ്ട് അത് ഫേസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയില്ല ഉടനെ ആത്മഹത്യ ചിന്തിക്കുക അപ്പോൾ ഈ പേഴ്സണാലിറ്റി ഒരു മാറ്റം വരണം എന്താ വരുത്തേണ്ടത് ആ അല്ല ആ ചിന്ത മാറ്റം അതായത് ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ പ്രശ്നവും ഉണ്ടാവും അല്ലേ പ്രശ്നം ഇല്ലാത്ത ആരാണോ പ്രശ്നം എനിക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ട് പല രംഗത്ത് പ്രവർത്തിച്ചപ്പോൾ അതിൻ്റെതായ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആ പ്രശ്നങ്ങൾ ഞാൻ പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ചെയ്തത് ഓടി ഒഴിക്കല്ലേ ചെയ്യേണ്ടത് ചില ആളുടെ പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ കുടിക്കും വേറെ ആളുടെ പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ വരിക്കും പക്ഷെ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് യാഥാർത്ഥ്യ ബോധത്തോടെ ആ പ്രശ്നങ്ങളെ കൈകാര്യം ചെയ്യണം ഇപ്പം നമുക്ക് രണ്ട് പ്രശ്നം ഇവിടെ ഉണ്ട് ആദ്യത്തെ പ്രശ്നം അതുകൊണ്ട് അപ്പനെ അപ്പച്ചനും അമ്മച്ചിനും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നം ഞാൻ അവിടെ സംസാരിക്കാം എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ വഴക്കം ഉണ്ടാക്കുന്നത് എല്ലാ വർഷവും വഴക്കം ഉണ്ടാക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ സംസാരിച്ച് നോക്കാം അവരെ ഞാൻ ബോധ്യപ്പെടുത്താം ഇത് നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നമാണ് നിങ്ങളുടെ വഴക്കാ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതോടെ ഞാൻ പറയാം അത് രണ്ടാമത് രണ്ടാമത് കൂട്ടുകാരുടെ കാര്യം പറയല്ലോ കൂട്ടുകാരൻ്റെ അവന് അവന് ശാസ്ത്രമായ സ്നേഹം ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു രണ്ട് വർഷം അവനെ പരിചയപ്പെട്ടു അവനൊന്നും ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷിച്ച് കിട്ടിയില്ല അങ്ങനെ ഒരാൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടോ നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കാത്ത നമുക്ക് സ്നേഹം തരാത്ത ഒരു വ്യക്തിയുടെ സ്നേഹം നമുക്ക്
പ്ലസ് ടു ആയിട്ട് എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നല്ലൊരു കോഴ്സിന് ചേരണം സയൻസ് സയൻസ് ഗ്രൂപ്പ് ആയിരുന്നു പ്ലസ് ടു വരെ അപ്പൊ നേഴ്സിങ്ങിന് പോകണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ എന്റെ മൈൻഡ് അതിന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഫുൾ ടൈം ഇതേ ഒരു ചിന്തയിലായിരുന്നു കാരണം പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഒന്നും ചിന്തിക്കാനായിട്ട് ഒന്നും പറ്റിണ്ടായില്ല ടെൻഷൻ കൂടാണ് പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് പഠിക്കാൻ കഴിവുണ്ട് നല്ല കാര്യമാണ് സയൻസ് ഗ്രൂപ്പ് അടുത്തത് നഴ്സിംഗ് നല്ല ജോലിയാണ് ഒരുപാട് പേര് സഹായിക്കാൻ സാധിക്കും നഴ്സിംഗ് നമുക്ക് സംതൃപ്തി ഉണ്ടാവും ഞാൻ ഇങ്ങനെ പഠിച്ചു മറ്റു മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപകാരം ചെയ്തു ഇങ്ങനെ ശാരീരികമായിട്ട് വിഷമിക്കുന്ന ആളുകളെ സഹായിക്കുന്നത് ശരീരം മാനസികമായിട്ട് സഹിക്കുന്ന വിഷമിക്കുന്ന ആളുകളെ സഹായിക്കാൻ പറ്റിയ ജോലിയാണ് നഴ്സിംഗ് അതിൻ്റെ കാര്യം ചൂസ് ചെയ്തത് ഇനി ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് ടെൻഷൻ അടിക്കാൻ പോകണ്ട നമുക്കൊരു പരിഹാരം കണ്ടുപിടിക്കാം ഞാൻ അപ്പച്ചോട് മാമിച്ചോട് സംസാരിക്കാം കേട്ടോ രണ്ട് പേരും വിളിച്ചു സൈമണയും സൈമൺ പോന്നു ഞാൻ മോളോട് സംസാരിച്ചു ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായത് അവളിനെ ആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിക്കുന്നു അതിനൊരു പ്രധാന പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം വേറൊന്നുമല്ല നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നമാണ് നിങ്ങൾ 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 ഇന്നും അവർ അവൾ മോൾ പറഞ്ഞത് എപ്പോഴും വഴക്കാണ് വീട്ടിൽ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ എന്നും നിസ്സാരമായ ഒരു വഴക്കുണ്ടാകും സമാധാനമില്ല വീട് ഒരിക്കലും ശാന്തതയില്ല അവൾ കണ്ടു കണ്ടും അടുത്തു അപ്പം ഇതിനെങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നത് ആ ചിന്ത അവൾ മനസ്സിൽ വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ അതായിട്ട് വളക്കിടാറുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇത്രയധികം വിഷമം അതൊന്നും രണ്ടും പറഞ്ഞ് ഞാനൊരു നല്ലൊരു സ്പ്രേ പെയിൻ്റുകാരനാണ് ഞാൻ അപ്പൊ ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു രാത്രി ഒരു ഏഴ് മണി എട്ട് മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും ഞാൻ എത്താറുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ കണ്ണിൽ കാണുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ ഞാനപ്പൊ അതിന് പ്രതികരിക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ എൻ്റെ മുന്നിൽ വന്ന് നമ്മളിവിടെ മൈൻഡ് ചെയ്യാറില്ല പക്ഷെ ഇവളുടെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും എൻ്റെ മനസ്സിലൊരു ചിന്താഗതി ഉണ്ട് അതിന് ഇവൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ ഡെപ്പോസിറ്റൊക്കെ ഞാൻ കരുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ തന്നെ ഞാൻ സ്നേഹിക്കില്ല സ്നേഹിക്കില്ല എന്ന് പറയരുത് കാരണം എൻ്റെ മനസ് അത് എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ പ്രകടമാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടാവില്ല പക്ഷെ വളർത്തുന്ന പറഞ്ഞ കാര്യം ശരിയാണ് അവർക്ക് അവർക്ക് പൈസ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഡ്രസ്സ് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് മാത്രം പോരല്ലോ സ്നേഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണോ കുറച്ച് പൈസ കൊടുക്കുന്നു നല്ല ഉടുപ്പ് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുന്നു അതാണോ സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ കൂടെ ശാന്തമായി സംസാരിക്കുക നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഇത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക അവൾ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അവിടെ വഴക്കുണ്ടാകാൻ പോകാതെ അവളെ കെയർ ചെയ്യുന്നു അവിടെ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നു അവിടെ പല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പാടില്ലേ അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ വഴക്കുണ്ടാക്കാൻ കാര്യം എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല എത്ര പാട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് ശാന്തരായ നല്ല മനുഷ്യരാണ് എന്താ ഇത് വഴക്കുണ്ടാക്കുന്നത് അതിപ്പോൾ നിസ്സാര ചില കാര്യം നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എൻ്റെ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ചെറിയ ഇവിടെ ഞാൻ വഴക്ക് പറയും അപ്പം ഞാൻ വരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഗവനിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ദേഷ്യം വരും അപ്പം അത് മൂന്ന് രണ്ടും പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഒരു വിഷയത്തിലെത്തും അത് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴേ ഇപ്പം മോളിരിക്കാൻ പോയി ചെയ്യൊരു കാര്യമുണ്ടോ അവൾക്ക് ഫീൽ അവൾ കുട്ടിയാണ് നിങ്ങളെ ഇപ്പോൾ വളർന്നിട്ടില്ല അവൾക്ക് ആകെ നിങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലേ അവളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അപ്പച്ചനും അമ്മച്ചിയും ഉള്ളൂ അവർ വഴക്കുണ്ടാക്കുന്നു അതൊക്കെ അവർക്ക് ഒരുപാട് ഫീൽ ചെയ്തേ ഇനി അവർക്ക് വലിയ കോൺഫിഡൻസ് ഒന്നും ആയിട്ടില്ല നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കൊണ്ട് അപ്സെറ്റ് ആയിപ്പോകും അവൾ അവൾ വളരെ ഒരു സെൻസിറ്റീവ് പേഴ്സണാലിറ്റിയാണ് പെട്ടെന്ന് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ആ ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ആളായത് കൊണ്ട് അവൾ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നത് ചെറിയ ആളുകളെ ചില കുട്ടികൾക്ക് ഇപ്പോഴും വഴക്കുണ്ടാകുന്നത് കാണുമ്പോൾ അവർക്ക് തമാശ എടുക്കുള്ളൂ അവർ തമാശ എത്തിയിരിക്കും വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരുപാട് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പാ എല്ലാവരും പേഴ്സണായിട്ടൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഇത് വളരെ സെൻസിറ്റീവ് ആണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് അപ്പോൾ സൂക്ഷിക്കണം നിങ്ങൾ വഴക്കുണ്ടാക്കുക ആദ്യം വഴക്കുണ്ടായിരിക്കാൻ നോക്കുക ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് വഴക്കുണ്ടാക്കണ്ട ആ ഓണിച്ചേക്കാം ഇനി വലിയ ഒരു കാര്യത്തെ ഉണ്ടായി എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായി മോളുടെ പിന്നിൽ വെച്ച് വഴക്കുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമില്ല അടി ഉണ്ടാക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇപ്പം ഞങ്ങൾ പിന്നെ ഈ മനഃശാസ്ത്രിമാർ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് ഈ സ്കേപ്പ് ഗോട്ട് ബലിയാട് എന്ന് പറയും ബലിയാട് ബലിയാട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ
ഞങ്ങളത് ഇത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം അവൾക്ക് അവൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്തതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അവൾക്ക് ഒരുപാട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ അടിയും അവർക്കൊക്കെ അവൾക്ക് ഒരുപാട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് അല്ല ഞാൻ വിചാരിച്ചു നമ്മളങ്ങനെ അവൾക്ക് അത് ഫീൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ അച്ഛനോട് വേറെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ അവൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ കരുതി അങ്ങനെ വേറെ ഒരു ലവ് അഫയർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അവളുണ്ടായിരുന്നു അവൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതലായിട്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നമാണ് ലവ് അഫയർ പ്രായത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഇതുകൊണ്ട് അവൾ പത്ത് കുറച്ച് ഫീൽ ചെയ്തു പക്ഷെ അവൾക്ക് ഏറ്റവും വിഷമം ഉണ്ടാക്കും നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നത് അത് ചെയ്ത് പെട്ടെന്ന് തോന്നിയതാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന വഴിയായിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു മനസ്സാന്തരം ഉണ്ടാവും ഞാൻ ഞാനിങ്ങനെ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അവർ ബോധ്യം വരും ഒരു വാസ്തു പറഞ്ഞ് ഞാൻ മരിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്തൊന്നുമല്ല മരിക്കാൻ വേറെ എന്തെല്ലാം മാർഗമുണ്ട് അപ്പോൾ മരിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്തതല്ല നിങ്ങളൊരു നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബോധ്യം വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളെ ഒന്ന് ഒരു പാട് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു മനസ്സാന്തരം വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അവൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി നമ്മളെങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഇത് ചെയ്യാൻ തയ്യാറായി ഞങ്ങൾ എന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ആകെയുള്ള ഒരു മോളാ അതെ അവൾക്ക് അങ്ങനെ അത് ഞങ്ങളോട് നേരത്തെ അവൾക്ക് പറയാമായിരുന്നു അല്ല നിങ്ങൾ ഇപ്പം മരക്കൊണ്ടേ കൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ അവള് ചോദിക്കണം കുറച്ച് സംസാരണ ശാന്തന്മാരൊക്കെ സംസാരിക്കണം ഒരുമിച്ചൊക്കെ ഇരുന്ന് അവരെ മനസ്സിലാവുള്ളൂ അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ചെയ്യോ ഞാൻ അതിന് പറയാം ഇപ്പൊ അവളുടെ ഭാഗത്ത് ഇനി ഉണ്ടായി ഇങ്ങനെ ഇനി അങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്യോ അവൾ പറഞ്ഞത് അവൾക്ക് നേഴ്സിംഗ് പോകാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് അവൾ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞു ഇനി നേഴ്സിംഗ് പോകാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് ഞാൻ അത് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു നല്ല കാര്യമാണല്ലോ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ആ വലക്ക് ഇല്ലാതാക്കുക ചെറിയൊരു വലക്ക് പിന്നെ അവൾക്ക് സ്നേഹം കൊടുക്കുക അവൾക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക പുറത്തു കൊണ്ട് വല്ലപ്പോഴൊക്കെ ഒരുമിച്ച് ചെയ്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക ഇത് ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് ചൂടാകരുത് വലക്കം ഉണ്ടാക്കരുത് കേട്ടോ അത് ചെയ്ത് നോക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒരു ഫാമിലി കൗൺസിലിംഗ് പോകണം കേട്ടോ പോകാം ആ ചെയ്യുമല്ലോ ആ കൈരുമായിട്ട് കേട്ടോ സാറിന് കൊച്ചു മുറക്കെ സന്തോഷമൊക്കെ പോകാം ഇങ്ങനെയൊക്കെ വളരെ വലിയ വിഷമിച്ചായിരിക്കുന്ന മുഖത്തൊക്കെ തിരിച്ചൊക്കെ പോകും കേട്ടോ സന്തോഷത്തോട് പോകും ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചത് ഇപ്പോഴാണ് ഏറ്റവും വലിയ രോഗി വിചാരിച്ചത് സത്യത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായത് ഞങ്ങളാണ് ശരിക്കും രോഗി നിങ്ങളോട് അച്ഛൻ വരാൻ പറഞ്ഞാണ്ടല്ലോ അച്ഛൻ പറയുന്നത് പോലെ കേട്ടോ മോള് ഇപ്പൊ ഓക്കെ ഇല്ല മോള് ഇപ്പൊ ഒരു ചിരിയൊക്കെ വന്നപ്പോ ഭയങ്കര ഡള്ളായിട്ടിരുന്നു നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സ്നേഹം കണ്ടു വേണം കുട്ടി വളരാൻ അമ്മയും അച്ഛനും തമ്മിലുള്ള സ്നേഹം കണ്ടാൽ ആ കുട്ടികൾക്ക് അത്രയും അവര് നമ്മുടെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളുടെ സ്നേഹം എവിടെയാണ് എന്റെ ചെവി രണ്ടും മനസ്സും അച്ഛൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ആലോചിച്ചെന്റെ ദൈവമേ എത്ര മ്ലേച്ഛമായ ചിന്തകളും അപക്വമായ വിചാരങ്ങളായിരുന്നു എന്റെ മനസ്സില് അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ആലോചിക്കാണ് എനിക്ക് കളർന്ന സൗഭാഗ്യങ്ങൾ ഓർത്ത് ദൈവമേ മാപ്പ് 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 ഓക്കെ ഓക്കെ സന്തോഷമായിട്ട് നമുക്ക് മടങ്ങാം വേറെ ഞാനൊരു എരുമക്കടാവിനെ മേടിക്കാം എനിക്ക് ഈ വക ചിന്തകൾ തന്നെയായിരുന്നു ഞാൻ ചെല്ലു മുമ്പ് ഇവിടെ വന്നായിരുന്നു അപ്പൊ അച്ഛൻ പറഞ്ഞത് മുഴുവൻ ഞാൻ ഈ രണ്ട് ചെയ്യും മനസ്സുകൊണ്ട് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇനി പുതിയൊരു ഇത് ഇനി അച്ഛനോട് വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിക്കും അപ്പൊ ഏതായാലും അച്ഛന് അച്ഛന് എന്തോ ഞാൻ ഇപ്പൊ പറയണ്ടേ ഇനി <laughs> 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 ഈ സെഗ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇതിനെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ജോർജ് അച്ഛന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കാം ഞാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് മേരി സറിയക്ക് ഇടുക്കി ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ മുൻ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾ അനുഭവത്തിൽ നിന്നും കണ്ടിട്ടുള്ള ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട് വളരെ കൊച്ചു കുട്ടികൾ
അത് ടി വി ഓഫ് ചെയ്യാൻ അമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞു അതാണ് കാരണം എന്നിട്ട് രാവിലെ അവൻ എഴുന്നേറ്റില്ല ഇവര് കഥ തുറന്ന് നോക്കുമ്പോ കൊച്ചു ഫാനായി തൂങ്ങി നിക്കുക മൂന്നാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കൊച്ച് ഇപ്പോ കുട്ടികളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ദുശാഠ്യമുള്ള ഒരു സ്വഭാവമാണ് കൂടുതലും കുട്ടികൾക്കും കാണുന്നത് കാരണം ഈ ഒന്നോ രണ്ടോ കുട്ടികൾ ചിലപ്പോ ഒന്ന് തന്നെ കാണുള്ളൂ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആ കുടുംബ അണുകുടുംബങ്ങളാണ് ഇതിനൊക്കെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായ കാരണമായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് അവിടെ ആ കൊച്ചിന്റെ ഇഷ്ടമാണ് ആ വീടിന്റെ ഇഷ്ടം ആ വീടിന്റെ തീരുമാനങ്ങളെല്ലാം കൊച്ചിന്റെ തീരുമാനങ്ങൾ ഇന്ന് ഇത് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നാളെ മറ്റേ ഭക്ഷണം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ആ കൊച്ചു പറയുന്ന പോലെ ഇല്ല കളി നടക്കുക അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ കൊച്ചിനോട് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത നോ എന്നുള്ള ഒരു വാക്ക് പറയുമ്പോൾ അത് അവന് അല്ലെ അവൾക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാതെ വരിക അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഇപ്പോഴാണെ സ്കൂളുകളിലൊക്കെ നിയമം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു കുഞ്ഞുങ്ങളെ അടിക്കാൻ പാടില്ല അപ്പൊ അത് സ്കൂളിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം അവിടെയും ടീച്ചേഴ്സിന് അവരെ തിരുത്തി കൊടുക്കാൻ നല്ല രീതിയിൽ തിരുത്തി കൊടുക്കാൻ കഴിയാത്ത ചെറിയ ചെറിയ ശിക്ഷണങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ട് തിരുത്തി കൊടുക്കാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യമാണുള്ളത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അവസ്ഥയിൽ ഇപ്പോൾ യുവജനങ്ങളുടെ കാര്യം ഇവിടെ സ്കിറ്റിലൂടെ ഞങ്ങൾ കണ്ടു നമുക്ക് അത് അതൊരു നല്ല നന്നായിരുന്നു വളരെ നന്നായിരുന്നു എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ വിഷയങ്ങൾ മാത്രമല്ല അതുപോലെയുള്ള പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും യുവജനങ്ങളിൽ ഇപ്പൊ ആത്മഹത്യാ പ്രവണത കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ ഞാനിവിടെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മൾ വളർത്തുമ്പോൾ ഈ കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മൾ വളർത്തുമ്പോൾ മാതാപിതാക്കൾ എങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കണം സൈക്കോളജിക്കലായിട്ട് ആ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് മാതാപിതാക്കൾ എങ്ങനെ ഇടപെടണം അവരെ നോയൊക്കെ പറഞ്ഞ് വളർത്തിയാലല്ലേ ശരിയാവുള്ളൂ കുഞ്ഞിലെ തുടങ്ങി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കൊച്ചു കൊച്ചു അടികളോ അല്ലെങ്കിൽ ശിക്ഷണങ്ങളോ ഒക്കെ കൊടുക്കേണ്ടത് ആവശ്യമല്ലേ അച്ഛന്റെ വലിയേറിയ നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും ഈ വിഷയത്തിലെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് നൽകണം എന്നാണ് എന്റെ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ശരിയാണ് ഈ ആത്മഹത്യകൾ കൊച്ചു കുട്ടികളിൽ പോലും എനിക്കറിയാം പല കേസുകളും പത്ത് വയസ്സ് എട്ട് വയസ്സൊക്കെയുള്ളവര് ഒന്ന് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങളാണ് അതായത് പണ്ടത്തെ മാതാപിതാക്കന്മാര് അത്യാവശ്യത്തെ കൊടുക്കുകയുള്ളൂ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഓവർ പ്രൊട്ടക്ട് അമിതമായ ലാളനെ കെട്ടി കുട്ടികളെ നമുക്കുള്ളത് അമിതമായ എല്ലാം ചോദിക്കുന്ന എല്ലാം കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്നു അപ്പം അവർക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അവർ ടെൻഷൻ ഇല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ മാനസിക വളർച്ചയ്ക്ക് വ്യക്തിത്വ വളർച്ചയ്ക്ക് അത്യാവശ്യ കാര്യമാണ് കുറച്ചൊക്കെ പ്രശ്നം വിഷമങ്ങൾ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകണം അല്ലേ കുറച്ചൊക്കെ ഉദാഹരണമായിട്ട് നമുക്ക് വിശപ്പ് തോന്നി ഉടനെ ഓടിച്ചെന്ന് പ്രശ്നം ഇതല്ല എനിക്ക് പത്ത് മണിക്ക് വിശപ്പ് തോന്നി എനിക്ക് അപ്പം വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലേ പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ലഞ്ച് കിട്ടുകയുള്ളൂ പത്ത് മണിക്ക് ഓടിച്ചെന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന കാര്യമൊന്നുമില്ല ആ രണ്ട് മണിക്കൂർ വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം അപ്പോൾ ഫ്രസ്ട്രേഷൻ ആ ടെൻഷൻ ടോളറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് നമുക്ക് വേണം അതുപോലെ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്നില്ല അവർ ചോദിക്കുന്ന എല്ലാ മാതാക്കന്മാർ കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്താ അവരാവശ്യപ്പെടുന്ന കാര്യം കിട്ടാൻ വരുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അപ്സെറ്റ് ആവും അവരാദ്യം ചെയ്യുന്ന പരിപാടി ഇങ്ങനെയാണ് അത് 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 പിന്നെ വേറെ കാര്യം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഈ ആത്മഹത്യകളെ ഒരുപാട് മഹത്വവൽക്കരിക്കുന്ന ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു സമീപനം നമ്മുടെ മീഡിയക്കൊക്കെ ഉണ്ട് സിനിമയിൽ തന്നെയാണെങ്കിലും എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരം എന്താ ആത്മഹത്യ അപ്പോൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹരിക്കപ്പെടും എന്നുള്ള ഇന്ത കുട്ടികളിലേക്കൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മീഡിയയുടെ സ്വാധീനമുണ്ട് ഇനി പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ട് ചെയ്യാവുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത് കുട്ടികളെ ശിക്ഷിക്കുന്ന പറയുന്ന പറയുമ്പം ശിക്ഷ പരവത്തിലാകാം സ്നേഹത്തോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം ഒരു കുട്ടി ഒരു കാര്യം തെറ്റ് ചെയ്തു തെറ്റായി ചെയ്തു അത് നമ്മൾ കണ്ണടയ്ക്കരുത് പക്ഷെ ഉടനെ അടിക്കുകയല്ലേ ചെയ്യേണ്ടത് പണ്ടത്തെ മാതാപിതാക്കന്മാർ എന്തെങ്കിലും നിസ്സാര ഒരു ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒരു ഉടനെ ശിക്ഷയാണ് കൊടുക്കുന്നത് ശാരീരികമായ ശിക്ഷ കൊടുക്കുന്നത് അത് ഉപദ്രവം ചെയ്യും അതിന് കാരണം ദേഹത്തോട് ശാന്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക കറക്ഷൻ വേണം ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റും പറയുകയല്ല കറക്റ്റ് ചെയ്യരുത് ശിക്ഷിക്കുന്നത് പറയുകയല്ല പക്ഷെ സമീപനം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതായിരിക്കും ശാന്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി അപ്പം അങ്ങനെ കുറച്ച് മാറ്റം വരുത്തണം ഇന്ന് പല മാതാപിതാക്കന്മാരും
വേറെ ആർക്കെങ്കിലും ചോദിക്കാൻ ഈ ആത്മഹത്യ എന്ന് പറയുന്ന പാരമ്പര്യമായിട്ട് അവിടെ സംഭവം ഉണ്ടോ കാരണം ഞാൻ പറയാൻ കാരണം ചില വീട് കിട്ടേണ്ട അച്ഛൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു അതിന് മകൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് അമ്മ ആത്മഹത്യ അങ്ങനെ ഒത്തിരി പാരമ്പര്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്നു അതായിട്ട് ബ്ലഡിൽ പോലെ കലർന്ന എന്തെങ്കിലും സംഭവം ഉണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞ സംശയമുണ്ട് വേറൊരു എപ്പിസോഡ് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് വിഷാദരോഗം ജന്മന ഉണ്ടാകുന്ന അതായത് എൻഡോജനസ് ഡിപ്രഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അത് പാരമ്പര്യത്തിൽ കൂടി വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ചില കുടുംബങ്ങളിൽ ആത്മഹത്യ ടെൻഡൻസി കാണുന്നുണ്ട് മാതാപിതാക്കന്മാർ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ മകന് മകൻ്റെ മകൻ്റെ മകന് അങ്ങനെ പാരമ്പര്യത്തിലുള്ള കേസുകൾ ഉണ്ടാകുന്നു അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അത് വിഷാദരോഗത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നതാണ് അത് ചില ഹോർമോൺസിൻ്റെ ഇമ്പാലൻസ് ഉണ്ടാകുന്നത് അങ്ങനത്തെ ഇപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ കറക്റ്റാണ് അവിടെ കേസുകൾ ഞങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സമൂഹത്തിൽ കണ്ടുവരുന്ന ആത്മഹത്യാ പ്രവണത അതിന് ഓരോ ഇന്ന പ്രായം എന്നൊന്നുമില്ല പല പ്രായത്തിലും ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോരോ റീസൺസ് ഉണ്ടായിരിക്കാം ഇത് ഓരോന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് എന്തായാലും അച്ഛൻ അതിനെ കുറിച്ച് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്ന വണ്ണം തന്നെയാണ് ജോർജ് അച്ഛൻ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തന്നത് എന്തായാലും ജോർജ് അച്ഛ താങ്ക് യു സോ മച്ച് നമുക്ക് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണാം ജോർജ് അച്ഛ റിയാലിറ്റി കം ഫാമിലി കൗൺസിലിംഗ് ഷോ അനുദിന ജീവിതത്തിൽ നിന്നും അടർത്തിയെടുക്കുന്ന നിരവധി നർമ്മ മുഹൂർത്തങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പ്രശസ്ത സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ഫാദർ ജോർജ് മണലേൽ വി സി മറുപടി നൽകുന്നു ആത്മീയ സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക മേഖലകളിലെ മഹത് വ്യക്തികൾ അതിഥികളായി എത്തുന്നു അതെ നമ്മുടെ സ്വന്തം ഗുഡ്നെസ് ചാനലിൽ കാണുക എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും രാത്രി ഏഴ് മുപ്പതിന് മനസ്സ് ഒരു മലർവാടി കപ്പിൾസ് റിയാലിറ്റി ഷോ ഒരുമയോടെ കുടുംബങ്ങളെ പറുവീസയാക്കി ആത്മീയാസ്വാദനത്തിന്റെ പുത്തൻ ജാലകം ഇതാ നിങ്ങൾക്ക് മുൻപിൽ തുറക്കുകയായി ദമ്പതികൾക്കായി ഗുഡ്നസ് ടി വി ഒരുക്കുന്ന റിയാലിറ്റി ഷോ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഭാഗ്യവും നിർഭാഗ്യവും കൊണ്ടുവന്നത് സ്വപ്നങ്ങളാണ് നമ്മളൊന്നും പറയുന്നില്ല നിങ്ങളെടുത്ത് ചിരിയും കളിയും ഇണക്കങ്ങളും പിണക്കങ്ങളും പരിഭവങ്ങളും പങ്കുവെക്കലും ഒക്കെയായി ഇനി നമ്മോടൊപ്പം ഇവരും കാണുക ഏതൻ തോട്ടം ദ സിംപൽ ഓഫ് ലവ് എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും രാത്രി ഏഴ് മുപ്പതിന് നമ്മുടെ ഗുഡ്നസ് ടി വി മലർവാടിയുടെ ഇന്നത്തെ ഈ എപ്പിസോഡിൽ ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്ന ആ ഒരു അതിഥി താരം അതിഥി എന്ന് നമുക്കിനി ഒട്ടും തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം എന്തെന്നാൽ മനസ്സൊരു മലർവാടിയുടെ പോയ കുറച്ച് എപ്പിസോഡുകളിലെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം സുപരിചിതനാണ് ആ മഹത് വ്യക്തി ഒരുപാട് എന്താ പറയാ ഒരുപാട് വലിയ ഒരു മനസ്സിന്റെ ഒരു ഉടമ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം ഏത് സമയവും ഏത് പാതിരാത്രിക്കാണേലും ആരെങ്കിലും ഒരു ഹെൽപ്പിനായിട്ട് വിളിച്ചോ ഒരു വിളിക്കായിട്ട് കാത്തിരിക്കുകയാണ് എന്ന് തന്നെ പറയാം ആരെ എപ്പോ വിളിച്ചാലും അവിടെ ഞാൻ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്റെ സാന്നിധ്യം അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നാൽ കഴിയുന്ന വണ്ണം എന്തൊരു ഹെൽപ്പും ഞാൻ ചെയ്തു കൊടുത്ത് അങ്ങനെ ഒരു ഭയങ്കര ഒരു ഹെൽപ്പിംഗ് മെന്റാലിറ്റി ഉള്ള ഒരുപാട് ഒരുപാടുണ്ട് എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് പറയാൻ കാരണം ഇവിടെ ഈ കുടുംബത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൊസിഷൻ എത്രയോ വലുതാണ് എന്നാൽ അതിനേക്കാളും എത്രയോ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഭയങ്കര ഡൗൺ ടു വർത്ത് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിത്വം ഒരുപാട് എനിക്ക് കാണാനാകാംക്ഷേണ്ടല്ലേ അത് മറ്റേ ആര് പറയും ഇനിയിപ്പോ അതിഥി എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലെ തന്നെ ഒരു അംഗം തന്നെയാണ് ആ ഒരു അംഗത്തിനെ ഇനി വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാം തൃശൂർ എസ് പി ശ്രീ എം കെ പുഷ്കരൻ സാർ നമസ്കാരം വെൽക്കം ടു ദ ഷോ സാർ സാർ ഞങ്ങൾ ഇന്നിപ്പോ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന വിഷയം സാറൊക്കെ ഒരുപാട് ഡീൽ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ദിനംപ്രതി ഡീൽ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ആത്മഹത്യാ പ്രവണത സാർ കേട്ട് കാണുമല്ലോ എന്താ സാർ ഇതിനെ കുറിച്ച് സാറിന്റെ അഭിപ്രായം എന്താ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ സമൂഹം ഇന്നിപ്പോ കൂടുതലായിട്ട
ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അറ്റംപ്റ്റിലേക്ക് നമ്മുടെ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ആയിക്കോട്ടെ അഡൽസ് ആയിക്കോട്ടെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണത് മരണം ഒന്നിനും പരിഹാരമല്ല എന്നുള്ളത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം വീട്ടിലെ പ്രശ്നങ്ങളും കാര്യങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ട് അറിഞ്ഞു വര വളരണം കുട്ടികൾ കുട്ടികളുടെ വാശിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ നിർബന്ധത്തിനും അനുസരിച്ചല്ല നമ്മൾ അവർക്ക് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ വാങ്ങി കൊടുക്കുക ചെയ്തു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് അവരുടെ ആവശ്യം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അപ്പോൾ തന്നെ അത് വാങ്ങി കൊടുക്കാതെ നാളെ പോരെ അല്ലെ മറ്റന്നാൾ പോരെ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ അതിൻ്റെ പൈസ ഇല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അപ്പോൾ തന്നെ പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അതിൻ്റെ വില എന്താണെന്നും പൈസയുടെ വില എന്നനുസരിച്ചിട്ട് അവർക്ക് വാങ്ങി കൊടുക്കുവാൻ വേണ്ടി ചെയ്യണം നമ്മുടെ പൊതുവെ കേരളത്തിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇന്നിപ്പോൾ മുംബൈ ജോർജിച്ചനും പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു കൂടുതലും ഇപ്പം എണ്ണം കാണുന്നുണ്ടെന്ന് ആത്മഹത്യ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് കേരളത്തിലാണെന്ന് അതിന് ഈ കേരളത്തിൽ കൂടുതൽ വരാൻ എന്താ ഈ കേരളം എന്തു ചെയ്തു എന്തുവാണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ തെറ്റിപ്പോയത് എന്താണ് സാർ നമ്മൾ ഓരോ ഒരു ചെറിയൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്ന് പറ്റി അതിനെ പറ്റി കൂടുതൽ ചിന്തിച്ച് അതിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ സങ്കീർണമാക്കിയിട്ട് ഒരു കാര്യം ചിന്തിച്ചാൽ മതി ഏതൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനത് താൽക്കാലികമാണ് ഒരു സുഖം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് താൽക്കാലികമാണ് ഒരു ദുഃഖം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് താൽക്കാലികമാണ് അത് മാറും അത് മാറുന്നവർ വരെ ഒന്ന് കാത്തിരിക്കാനുള്ള ക്ഷമയില്ലായ്കയാണ് ക്ഷമയില്ല സാറിൻ്റെ പോലീസ് ജീവിതത്തിൽ സാറിന് നടുക്കിയ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആത്മഹത്യ ഉറക്കുന്നുണ്ടോ സാർ ഓർമ്മയിൽ ഞാൻ എന്നെ ഞെട്ടിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ചോറ്റാനിക്കര എന്നൊരു സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ഒരു കുടുംബത്തിൽ ആറുപേര് മരിക്കുകയാണ് കാരണം അത് മരിക്കുന്നു പറയുന്നത് ആ വീട്ടിലൊരു അംഗമല്ലാത്തൊരു വ്യക്തി വരികയും അതും നാട്ടുകാരുടെ മുമ്പിൽ സഹോദരനാന്ന് പറയുകയും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അതേ സമയത്ത് ആ വ്യക്തിക്ക് ആ വീട്ടിലെ രണ്ട് മൂന്ന് ആൾക്കാരുമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു സ്ത്രീകളുമായിട്ട് അപ്പോൾ അതിലൊരാളെ സ്വന്തമാക്കുവാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹവും ആ കുട്ടിയും കൂടെ തീരുമാനമെടുത്തു നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മരിക്കുക എന്നുള്ളൊരു ചിന്താഗതി എടുത്തിട്ട് എല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് മരിക്കുന്ന രീതി അഭിനയിച്ചിട്ട് ഇവരും വിഷം കഴിക്കുന്നവർ കഴിക്കുകയും കഴിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ട് അവർ ആത്മ ബാക്കി ആറുപേർ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു അതിലൊരാളെ മരിക്കാനിരുന്നിട്ട് കിണറ്റിലേക്ക് തള്ളിയിടുകയും കൂടെ ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ചോറ്റാനക്കിരി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിലാണ് കേരളത്തിൽ തന്നെ അപ്പൊ അവരെ കേസൊക്കെ അന്വേഷിച്ചു അവർക്ക് ഡബിൾ ജീവപര്യന്തരം ശിക്ഷയാണ് രണ്ടുപേർക്കും കൊടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് എന്താ അല്ലേ ഓരോ തെറ്റി തെറ്റായ തീരുമാനങ്ങൾ കൊണ്ട് അവരുടെയും ജീവിതം പോയി മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതവും പോയി ഇങ്ങനെയൊന്നും നമ്മുടെ സമൂഹം ഇനിയുള്ള നമ്മുടെ അങ്ങോട്ടുള്ള സമൂഹം ഇനി ഇതുപോലെ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ഒരു മെസ്സേജ് പറയോ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരുടെ അടുത്ത് നമുക്ക് മെസ്സേജ് പറയാനുള്ളത് കുടുംബമാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പാഠശാല തന്നെയാണ് ആ കുടുംബത്തിൽ അച്ഛനും അമ്മയും തമ്മിൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾ തമ്മിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നിച്ചിരുന്ന് നമ്മൾ സംസാരിച്ച് എന്താണ് പ്രശ്നം എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് എൻ്റെ ഭാഗത്തും ശരിയുണ്ട് മറ്റൊരു ഭാഗത്തും ശരിയുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അതനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് മാറ്റണം പിന്നെ ഭാര്യയ്ക്ക് ഭർത്താവിനോട് ജയിക്കണം മക്കളോട് അച്ഛനെ ജയിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യയോട് അച്ഛനെ ജയിക്കണം എന്നൊരു ചിന്താഗതി വേണ്ട ആർക്കും അവിടെ ജയിക്കുകയും വേണ്ട ആർക്കും തോൽക്കുകയും വേണ്ട ആരും ജയിപ്പിക്ക ജയിക്കാൻ വേണ്ടി ആയിരിക്കരുത് കുടുംബത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ ചില സമയത്ത് തോറ്റു കൊടുക്കുന്ന ഒരു നല്ലൊരു പ്രവണത നല്ലതാണ് ജയിച്ചവനറിയാം ഞാൻ എൻ്റെ കഴിവുകൊണ്ടല്ല ജയിച്ചത് അദ്ദേഹം തോറ്റു തന്നുകൊണ്ടാണെന്ന് തോറ്റ തോറ്റു കൊടുത്തവനും അറിയാം അപ്പോൾ ആ തോറ്റവനും ആ സന്തോഷം ജയിച്ചവനും ആ സന്തോഷം അല്ലെങ്കിൽ ആ തോറ്റവന് ചെറിയ കുട്ടിയാണ് എങ്കിൽ നമ്മൾ തോറ്റിട്ട് അവന് സങ്കടം വരുമ്പോൾ അവനെ അതൊന്ന് ശരിയാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ദിവസങ്ങളോളം ചിലപ്പോൾ മന ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ മണിക്കൂറുകളോളം ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ടി വരും അതേ സമയത്ത് അവൻ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തോറ്റു കൊടുത്താൽ ഒരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടാകില്ല ഈഗോ നമ്മൾ കൈവെടിയാ ഞാനെന്ന ഭാവം ഇല്ലാണ്ടിരിക്കുക പ്രത്യേകിച്ചും എല്ലാരും പറയുന്നത് ശരിയുണ്ട് അതെ നമ്മുടെ വീട്ടിലും കുടുംബക്കാരുടെ ഇടയിലും സ്നേഹിക്കുന്നവരുടെ ഇടയിലും ഫ്രണ്ട്സിന്റെ ഇടയിലും ഒക്കെ നമ്മൾ മാക്സിമം സാറിനെ പോലെ തന്നെ വളരെ ഡൗൺ ടു എർത്ത് ആയിട്ട് ആവാൻ നോക്കുക നമുക്ക് വിജയങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും മനസ്സൊരു മലർവ
നമ്മൾ സാധാരണ ഇതിൽ കേൾക്കുന്ന ഒരു ചൊല്ല് പഴഞ്ചൊല്ല് തീയിൽ കുരുത്തത് വെയിലത്ത് വാടില്ല നമുക്ക് ആ രീതിയിൽ നമ്മുടെ കുട്ടികളെയൊക്കെ ഒന്ന് തയ്യാറാക്കി കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചാൽ അവർക്ക് ജീവിതത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ പറ്റും പലപ്പോഴും ജീവിതത്തെ ഫേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അവർക്ക് പറ്റാതെ വരുന്നു അതിലത്തെ അതിൻ്റെ പരിവരുത്ത യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് അവർ പകച്ചു പോവുകയാണ് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലായി പോകുന്നു അപ്പോൾ ജീവിതത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുക അതിൻ്റെ കുറവുകളോടുകൂടി പരിവരുത്ത വശങ്ങളോടുകൂടി അവരെ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളെയൊക്കെ ഓവർകം ചെയ്തു പോകാനായിട്ട് പറ്റും പേരൻസും ടീച്ചേഴ്സും ഒക്കെ അതിനവരെ സഹായിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് പൊളിച്ച നമുക്കിനി നമ്മുടെ പുഷ്കരൻ സാറിന് മനസ്സൊരു മലർവാടിയുടെ വക ആ ഒരു ചെറിയ മെമെന്റോ സമ്മാനിക്കാം പുഷ്കരൻ സാർ നമ്മുടെ ഭാഗമാണ് നമ്മുടെ ഫാമിലി മെമ്പർ ആയിട്ട് മാറിക്കഴിഞ്ഞു നമ്മളെപ്പോൾ വിളിച്ചാലും സാർ ഇവിടെ ഓടിയെത്താറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗുഡ്നസ് ടി വിയുടെ പേരിലുള്ള ഞങ്ങളുടെ ആദരം സാറിനെ പ്രത്യേകമായിട്ട് അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു കാര്യം കൂടി പറയേണ്ടതുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു നമ്മൾ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ ആത്മഹത്യാ പ്രവണത ആയിരുന്നു നമ്മൾ ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ചത് അത് ആ കാര്യം അവതരിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഒരു ഫാമിലി ഇവിടെ വന്നു പേരൻസിനോടുകൂടെ ഒരു കുട്ടിയും ഇവിടെ വന്നു ശരിക്കും അത് ആ അവര് അഭിനയിച്ചതാണ് നമുക്കറിയാം പ്രേക്ഷകർക്ക് ഇപ്പോൾ പരിചയമുണ്ട് അഭിനയിച്ചതാണ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അഭിനയിച്ച് കാണിച്ചതാണ് അപ്പോൾ രണ്ടുപേരുടെ കൂടെ പേരൻസിൻ്റെ കൂടെ ആ കുട്ടി ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആ കുട്ടിയെ ഒരിക്കൽ കൂടി ഒന്നും നമ്മുടെ വേദിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ടതുണ്ട് സ്റ്റെഫി അഗസ്റ്റിൻ എന്നാണ് ആ കുട്ടിയുടെ പേര് ആളൂർ സ്കൂളിലാണ് ആർ എം എച്ച് എസ് സ്കൂളിലാണ് ആ കുട്ടി പഠിക്കുന്നത് ആ കുട്ടി നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നല്ല സന്ദേശം നൽകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അഭിനയിച്ച് കാണിച്ചതാണ് അതുകൊണ്ട് കാണികൾ ആ രീതിയിലാണ് അത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആ കുട്ടിയെ നമുക്ക് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാം അവൾ നമുക്ക് വേണ്ടി നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഇവിടെ അഭിനയിച്ചു നല്ലൊരു സന്ദേശം അതുവഴിയായിട്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ കുട്ടിയെ വേദിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും
സമൂഹത്തിൽ മാനസികമായി വിഷമിക്കുന്നവർക്ക് മനസ്സ് ഒരു മലർവാടി ഒരു സാന്ത്വനമാണ് ഒരു തണലാണ് പുതിയൊരു വിഷയമായി ഞങ്ങൾ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ വീണ്ടും വരും അതുവരേക്കും ബൈ ബൈ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ദ പ്രൊഡ്യൂസർ ഗുഡ്നസ് ടി വി മനസ്സൊരു മലർവാടി ഡി സർവീസ് പാർക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് പൈസ് ടെൻ ചർച്ച് എസ് ആർ എം റോഡ് പച്ചാളം കൊച്ചിങ് സിക്സ് എയ്റ്റ് ടു സീറോ വൺ ടു ഫോൺ എയ്റ്റ് സിക്സ് സീറോ സിക്സ് ഫോർ ടു ഡബിൾ സീറോ ഡബിൾ എയ്റ്റ് ഇമെയിൽ മനസ്സൊരു മലർവാടി അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം നാളെ മഴ പെയ്യുന്നു പറഞ്ഞ് ഇന്ന് കൊട വിടേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല നാളെ അല്ലേ മഴ പെയ്യണേ അപ്പ ചൂടിയാ പോരെ അതിന് ചിലർ ഇപ്പോഴേ കൊട ചൂടി നടത്തും ശാന്തമാവുക ഞാൻ ദൈവമാണെന്നറിയുക ആ ഒരു ചിന്തയുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ആകൃതകൾ മാറ്റിവെക്കാൻ പറ്റും ദീം 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 ദീം